corazones, decisión, porque otra cosa oh, no, no hay. les queda otra. Plástico no claro, hay. No, no hay otra. No, hay no tenemos más físico. No. no. Bueno, nos vamos a Ucrania y nos vamos a El VIP. Allí está trabajando nuestro compañero Cristian Martín. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, una Ucrania que ya siente el rigor de la guerra en todo su territorio. Tuvimos aquí en El VIP eh, varias veces durante este día, más que ningún otro, las sirenas, las alarmas de posibles bombardeos. Ya lo explicamos cuando sale un avión o un misil que entre en, 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 los, en los radares locales, suenan las alarmas una vez que o es de, derribado el misil o, o, o desviado, o va hacia otro lado, o es un avión que pasa, eh, ahí se desactivan las alarmas. Pero bueno, eh, en, 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 por el momento en Lviv no tenemos las restricciones que por ejemplo hay en, en, en Kiev, eh, de 36 horas de toque de queda, mientras los rusos eh, combaten o invaden a la rusa. Bombardeos, terror, miedo, eh, que a la gente le falte comida, le falte agua, como pasa en Mariupol, ya van más de dos semanas de, 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 de asedio, de sitio, eh, y también intentan hacer eso con Kiev. Eh, el presidente Zelensky que eh, le dice a su gente que eh, es muy improbable, casi imposible que entren a la OTAN, y la flota rusa que empieza a hacerle sombra a la flota de la OTAN, que está haciendo ejercicios militares y ejercicios navales. Estas palabras le deben este, sonar familiares a lo que fue el principio de este conflicto. Están haciendo el ejercicio eh, eh, Operación Respuesta Fría, que se lo hace siempre, en este caso triplicando las fuerzas con eh, eh, 200 aviones, 50 barcos, barcos de, 30 y, de 26 países y 40.000 eh, eh, y 40.000 personas de personal. Pero bueno, cada vez que suenan las alarmas, el procedimiento es ir al búnker, al refugio. Y acá, en la iglesia de San Pedro, ¿ves? ahí pasa un militar. Cada vez vemos más militares. Eh, circulan. La, el, el, va cambiando el clima en Lviv. Y este es uno de los refugios que se usa, un refugio público. Las antiguas catacumbas de Lviv, de la Edad Media... No sé Mirá si vos. la señal nos va a aguantar. Sí, vamos bien, ¿eh? Ahí pasa primero Martín. Piedras, obviamente, Añejas. muy antiguas. Claro. Yo no... Ahí se nos congela Ay. la imagen, Cristian. Y perdemos tu contacto sí. también. Sí, pero me parece que ahí vuelve. Ahí, ahí te vuelve. escuchamos, sí, sí, ahí te escuchamos por lo menos. Ahí está, ahí volvió, ahí volvió. Ahí vuelve. No vamos a aventurarnos más. Vamos a mostrar ahí, porque si no vamos a perder la señal. Más o menos la gente está entre una hora, una hora y media, depende. Las sillas y eso es un, esto es un búnker público. Se transformó en lo que era una atracción turística a un búnker público. ¿Qué quiere decir esto de estar una hora, una hora y media, Cristian? ¿Están una hora, hora y media allí, después salen y entra otra gente? ¿Qué? Sí, sí. a medida que los radares van detectando eh, que se aleja el peligro, termina y la gente puede salir. Pero eh, hay, hay un protocolo, sobre todo para los edificios públicos, la gente que está del segundo piso para arriba, de tener que ir a un búnker. Pero la verdad, nos sorprendió... Eh, el, el temple de los ucranianos. El 50% acata eh, las órdenes y, 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 e ir a, al, al refugio o al shelter o al búnker y el otro 50% sigue siendo su vida normal. Impecable, Cristian. Gran demostración de, además, eh, lo que culturalmente implican todas estas cosas eh, y que para nosotros no, se, no son tan extrañas a la distancia que estamos vivenciando a partir de esta invasión, eh, de la tragedia que produce la guerra, los muertos, los toques de queda, el hacinamiento. Eh, lo último que me gustaría preguntarte es cómo está la ciudad en términos de provisiones. ¿O ya hay algún correlato de lo que se ve en algunas otras localidades, ciudades, incluso importantes, respecto a ciertos desabastecimientos? Y naturalmente no solo la escasez de combustible, sino ya también de medicamentos o en su defecto alimentos faltan algunos medicamentos falta azúcar y falta combustible bueno. esos son 
los tres, los, las tres cosas que faltan eh, mayormente. Bueno, fuerte. Hoy, hoy mostrábamos, Cristian, hace un ratito la resistencia en Odessa, ¿no? Tic, tic, tic. Sí, decinos, decinos. Sí, es tremendo, sí. Ahí va a haber una batalla tremenda con, con la flota rusa bombardeando. Es más, los misiles que han llegado a esta zona han venido desde Odessa, eh, desde tan lejos. Eh, por lo tanto, esto ya es, 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 es nacional. El, el Lviv es el único aeropuerto eh, nacional que no está no ha sido bombardeado, hay escuelas militares, eh, esa escuela esa base que ya fue bombardeada eh, por el momento con cua, casi 40 muertos, es la, el, el episodio más, más, más sangriento en la guerra a, a 40 kilómetros de acá, pero para terminar les quería contar las decisiones que habla el gobierno ruso, cada vez más errático, le prohibió a los Clinton, a una serie de políticos norteamericanos, no sé si ya lo contaron no pueden entrar a territorio ruso eh, y eh, hasta se animaron justamente a pedir que le devuelvan Alaska. Realmente sí. la actitud de los rusos desconcierta a todo el mundo. Es cierto, parece lo que uno se ríe para matizar un poco, pero estamos hablando de estas cosas en pleno siglo XXI. Cristian, te mandamos un enorme abrazo. Gracias, eh. Titánica, tarea como siempre, una vez más. Hasta pronto. Abrazo. Gracias. Ahí estaba Cristian Martín. Eh, solo alguna cosa que quería, que quería contar a todo esto. Eh, Bielorrusia es quien asegura ahora sí. haber restaurado completamente la red eléctrica en Chernóbil. O Chernóbil, como ustedes quieran sí. denominar. Sí. Atención, porque había mucha preocupación con eso. ¿eh? Sí, porque se hizo con el control Rusia en el primer día de los ataques, sí. ustedes se acuerdan. Pero aún así había continuado realizando ataques en las inmediaciones de la central nuclear, etc. Eh, y la verdad es que ahora Bielorrusia dice que restauró completamente esta red eléctrica. Esta es la última novedad a esta hora del día. Y te sumo, que... una, te sí. sumo una cosa más, porque en medio de los bombardeos de Kiev que vos recién contabas, de Kiev, este, llegaron a esa ciudad los primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia. Exactamente. En representación de la Unión Europea. ¿eh? Así que en el medio de los bombardeos se fueron allí a reunirse con Zelensky. A propósito de demostrar además cobijo de la Unión Europea, claro. eso que Zelensky dice que... Debería haber sido mucho más rápido y que la Unión Europea en principio está descartando por un trámite express a propósito de algunas oposiciones que había y demás. Pero mira lo que es esta imagen de lo que nos llega de, las, de, de, de los ataques que también en la resistencia producen los propios ucranianos, con sus métodos. Allí lo que hay es un convoy y hay un tanque de guerra. Ese tanque de guerra es destruido cuando pasa por una mina antitanque. Esto es una imagen ahora, como verán, la nieve... El mismo tanque ruso. El, el, el tanque ruso claro. es el que implosiona, efectivamente. Es que impresionante. Explota. Claro, una especie de trampa, ¿no? Al trampa tanque. mortal. Claro. Correcto. Exacto. Correcto. O sea, detonaron los accesos a las claro. ciudades, levantaron carreteras, las volaron. Eh, y ahora, con, las, o con este método antitanque con estas minas, están produciendo esta resistencia. Por supuesto que todo es finito, pero ha sido mucho más importante de lo sí. que los rusos mismos creo imaginaban. Y una cosa más que me parece importante que tenemos que destacar que tiene que ver con eh, la periodista rusa que protestó en televisión, que ayer circuló la, la sí, foto por, por todo el mundo, en donde apareció en el mismo canal donde ella trabajaba con un cartel diciendo no a la guerra y no le crean a la propaganda rusa. Bueno, desapareció, habló su abogado en CNN, eh, dijo que no se conoce todavía su paradero, hay mucha preocupación por esto. Puede ¿eh? llegar a tener hasta 15 años de prisión. Claro, porque hay una ley en Rusia que instauró hace muy poco Vladimir Putin que Exacto. tiene que ver con este, la imposibilidad de los periodistas de Exacto. hablar sobre esto porque pueden ser consideradas fake news. En el caso sí. que el régimen las considere fake news, bueno, pueden tener 15 años de prisión. Bueno, yo creo que acá sería ya irreversible la condena internacional a Cuba y la viralización explícita en los segmentos etarios quizás un poco eh, al margen de la guerra por mimetización, por falta de componentes en sus propios hogares de medios tradicionales, de nosotros, etcétera, respecto a lo que ocurre allí. Sí. Pues Imagínate si apareciera, Dios no lo permita, sin vida, la persona que produce esta protesta en Rusia. Ya no es la presunción de que envenenó a alguien, sí. ya no es la presunción no, claro. de que mandó a pasar la evidencia empírica, 
de un hecho magnánimo. Dios quiera que esto no ocurra, que pronto tengamos novedades. Llama mucho la atención y ya pasaron 24 horas. Se llama María este Ovsianikova. Tiene dos hijos. Eh, es, es periodista, presentadora también de, de este canal de televisión. Bueno, y ahora no se conoce su paradero. Urgente a esta hora.